സി പി എമ്മിൻ്റെ പേരിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഈ സമാനത നമുക്ക് കാണാം മുഖം വികൃതമാക്കൽ കഴുത്തുവെട്ടി മാറ്റൽ അതിൻ്റെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പട്ടികളെ നായ്ക്കളെ വെട്ടി കൊല്ലുക സത്യത്തിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ മഹാത്മാക്കളെയും ഒരുപോലെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭാരതം ഇതുവരെ നുണകളുടെ മേരെ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ നുണയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ പങ്ക് ഈവൻ ടെറർ മണി വാസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഓൾ ദോസ് പൊളിറ്റിക്കൽ കില്ലി എസ്പെഷ്യലി ഇവൻ ആർ എസ് എസ് എൽ ബി ജെ പി സി പി എമ്മിനെ ഒരു മുഖം കൂടി ആക്കിക്കൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു സുരക്ഷാ കവചം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആർ എസ് എസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സി പി എം പിൻവാങ്ങുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് പ്രത്യക്ഷമായ നടപടിയിലേക്ക് പി എഫ് തന്നെ കടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാനിതിന് വിലയിരുത്തി ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതൊരു അശ്ലീല പദമാണെന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം നടത്തി ഹിന്ദു നാമധേയങ്ങളോ ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളോ ഒക്കെ ഒരു ദൂരെ അകറ്റപ്പെടേണ്ട തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട അയിത്തം കൽപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് ഒന്നാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സവർണ മേലാളന്മാർ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇൻസെൽഫ് ഈസ് എൻ ആൻറ്റി നാഷണൽ പാർട്ടി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം മീ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ബാൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ദിസ് മോമെൻറ്റ് അങ്ങ് ദേശീയകാലത്ത് ഈ പല വേദികളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും എടുത്തു പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ സംസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും കൃത്യമായി സു നോക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ദേശീയ ശക്തികളുടെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവോ അവരുടെ ഒരു പൊതുജന സമ്മതമോ ഇതുവരെ അത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രസീവാണ് എന്നുള്ള തോന്നല് പോലും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന് പറ്റിയത് കേരളത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദേശീയ കക്ഷി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ബി ജെ പി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന മേൽക്കൈയോ മുന്നേറ്റമോ കിട്ടാത്തതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രം വിലയിരുത്തിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ നിഗമനത്തിലെത്താൻ സാധ്യമല്ല കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു മത രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മതമേധാവിത്വത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രവിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡെമോഗ്രാഫിക് ബാലൻസ് തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ബി ജെ പി പോലൊരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്ക് ഇലക്ടറൽ ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഇലക്ടറൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു ജനാധിപ ജന ജനസംഖ്യാപരമായ വിഭജനം അല്ല ഇവിടെയുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് രണ്ട് പ്രബല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അത് രാഷ്ട്രീയമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇപ്പം ഇസ്ലാമിക സമൂഹമായാലും ക്രൈസ്തവ സമൂഹമായാലും അവരുടെ മത നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രബല ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കരുത്തായി അവർ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതവരുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നോക്കിയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ദേ ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് മൈനോറിറ്റി പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് മൈനോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഒരു മൂന്നാമതൊരു മതം പോലെ കമ്മ്യൂണിസം കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു മതമാണ് എൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളുമുള്ള ലക്ഷണ തികവുള്ള ഒരു ഒരു ആബ്രഹാമിക് റിലീജ് റിലീജിയനാണ് കമ്മ്യൂണിസം അതും ഏറെക്കുറെ ഇത്രയും ശതമാനം തന്നെയുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് അസ് എ ഓൺ ആൻഡ് അവർ എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ബി ജെ പിക്ക് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂടെ ഐ എം ബ്ലണ്ട്ലി സെയിങ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കോൺസ്റ്റുവൻസി അവരുടെ മുമ്പിൽ അതേ ഉള്ളൂ അതിലാണ് ഇവർ
ബി ജെ പി വിജയിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് മുന്നേറ്റമുണ്ടുള്ളൂ ഇത് ബി ജെ പി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ഇവിടുത്തെ പ്രബല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളായ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ അവരുടെ നയ സമീപനങ്ങളിൽ അന്ധമായ വിധത്തിലുള്ള ബ്ലറ്റൻഡായിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം ഏറ്റവും ഹീനമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രീണനം അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാണോ എന്നറിയില്ല ഇനിയും ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ വികസനത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ആ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീഡനം കടന്നു പോകുന്നത് ഭാരത് കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം പിന്നെ വന്നാലും മതി പക്ഷെ ഇവരോടുള്ള പ്രീണനത്തിനാണ് അത് നമ്മുടെ നഗര വികസനത്തിലായാലും നമ്മുടെ വ്യവസായങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ പ്രകടമാണ് ഈ കാര്യം അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ പ്രീണനം ചെയ്ത് ഇവരെ കൂടെ നിർത്താണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആർ എസ് എസ് റിലേറ്റഡ് ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം നടത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആൻറ്റി ആർ എസ് എസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നതിൽ മത്സരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് കക്ഷികൾ പക്ഷെ അത്രയും ഹോസ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ വളരെ ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കലായ ഒരു കണക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വോട്ടർ ഇലക്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരെ പോലും കൂടെ നിർത്താൻ പറ്റാത്ത വിധം സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലും ചില പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ അത് ആ അത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നിടത്താണ് കോൺഗ്രസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ അതിനിടയിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മറ്റേ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചെന്നോ അല്ലെ ഇരുപത്തേഴ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത വിധം കോട്ട കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ തന്നെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമോ എന്ന ഭയപ്പാട് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടക്കുന്ന ചില പ്രചരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നടക്കാത്ത കന്യാശ്രീ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കാത്ത പള്ളി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിട്ടില്ലാത്ത മദർ തെരേസയുടെ ചാരിറ്റീസ് അവരുടെ സംഘടനയ്ക്കുള്ള എഫ് സി ആർ ഐ നിരോധിച്ചു എന്നുള്ള പ്രചരണം ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രചരണം നടത്തിയ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെയും ഇങ്ങോട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 മനസ്സിലൊരു സോഫ്റ്റ് കോണർ ടൂൾസ് ബി ജെ പി ഓർ നാഷണലിസ്റ്റ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കെട്ടി അടയ്ക്കുകയാണ് ഇതിനൊപ്പമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതൊരു അശ്ലീല പദമാണെന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നു ഇതിനോടൊപ്പമാണ് ആർ എസ് എസിനെ ഫിസിക്കലായിട്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലൂടെയും ഈ സോ കോൾഡ് ആൻറ്റി ആർ എസ് എസ് എന്ന് വരി വിചാരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ വോട്ടിനെ മൊത്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ വരുതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടക്കും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ബി ജെ പി ഒരു ഒരു ഫുട്ബോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് ആ ഫുട്ബോൾഡിൽ തന്നെ ഐ ഡു ഫീ ബി ഫീൽ ഇത്രയും അഡ്വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ദർ വോസ് എ ടൈം വെൻ ദ ഹാവ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റോളം വോട്ട് നേടുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു ഓക്കെ എല്ലാ പൊളിറ്റിക്സിൽ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കുറെ കാലമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ആ ഹോസ്റ്റൈൽ ഇതിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഉള്ളിലും കൂടെ ഉണ്ടാവണമല്ലോ ആ ഒരു ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ രണ്ട് സീറ്റുമായി ലോക്സഭയിൽ ഇരുന്ന പാർട്ടി ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് കേരളത്തിൽ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം നേരിടുന്ന ഒരു നേതൃത്വം ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബി ജെ പി അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു നിരാശ വരുമല്ലോ കുറെ ആയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു നടക്കും ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങ് എത്തും എന്ന് വിചാരിച്ചു പരിശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഏത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യം ആക്രമിക്കുക സ്വന്തം നേതൃത്വത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലായാലും വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ
ആ പരിശ്രമത്തെ പൊളിറ്റിക്കലി കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ബി ജെ പിയുടെ കുറവായിട്ട് ചിലപ്പം കാരണം അങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞത് ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും സി പി എം തിരിച്ചു വരില്ല എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ആ തിരിച്ചു വന്നു അവർ അത് തിരിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് അങ്ങ് കാണുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ശക്തികളെ കൂടെ നിർത്തിയതാണ് അതാണ് ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാരസ്മരണ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം പിണറായി വിജയൻ്റെ ഓരോ നടപടിയിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഫ്കോഴ്സ് അതിന് മുമ്പുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സി സി പ്രത്യേകിച്ച് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ നേതാവ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളെയും എല്ലാ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം അത് ഈവൻ ഒരു ഫാക്ഷൻ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഒരു ഫാക്ഷൻ തുടങ്ങി ഏറ്റവും അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വരെയുള്ള സംഘടനകളുമായി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പായപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു ആ ചെയ്ത് തനിക്ക് കിട്ടിയ ഗുണം പിന്തുണയ്ക്ക് ആ ഉപകാരസ്മരണ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ അത് പാർട്ടി തലപ്പത്തേക്കോ മന്ത്രിസഭയുടെ തലപ്പത്തേക്കോ ഒക്കെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടിരുന്നതിലോ സ്വന്തം വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് കാര്യത്തിൽ വരെ ആ കാര്യം പ്രകടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യ സാധ്യത്തിന് ഉപകാരസ്മരണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പത്രത്തിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന പോലുള്ള കാര്യമായി ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ക്ലിയറാണ് ഇസ്ലാമിക ന്യൂനപക്ഷത്തെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അധികാരത്തിലേക്ക് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കേരളം നീങ്ങുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഓരോ പൗരനും അതിപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് എന്നോ ബി ജെ പി എന്നോ അല്ല കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വത്തെ മാനിക്കുന്ന ഏതൊരു കേരള പൗരനും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കേരളം ഒരു സിറിയായിട്ടോ ഇറാഖായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ചു കാലം മുമ്പുള്ള കാശ്മീരായിട്ടോ മാറാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും അതിന് തയ്യാറെടുപ്പ് എത്രയോ മുമ്പേ ഇവർ ആരംഭിച്ചതാണ് ആ തയ്യാർ പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് തയ്യാറെടുപ്പ് മുമ്പേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നൊന്നും വലിയ കലാപങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഏത് ബുദ്ധിയുള്ള പട്ടാളക്കാരനാണ് സ്വന്തം ആർമമെൻറ്റ് ഡിപ്പോയിൽ ബോംബിടുന്നത് സത്യം ഇപ്പം കേരളത്തെ അവർ കാണുന്ന അവരുടെ ആർമമെൻറ്റ് ഡിപ്പോ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ആയുധ ശേഖരണിയായിട്ടാണ് അവരുടെ റിക്രൂട്ടിങ് ഏറിയ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററിലോ സ്വന്തം ആയുധപ്പുരയിലോ ആരും പോകുമ്പോൾ തീ തീയോ പിടിപ്പിക്കില്ല അത് ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും കൃത്യമായി ഭീകരവാദികൾക്ക് വന്നു കയറാൻ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെയുള്ള ചാരന്മാർക്ക് പണമായിട്ടും ആയുധമായിട്ടും വന്നു കയറാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഷോർസ് സീ ഷോർസ് വേറെ എവിടെയാണുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കും ഒരു നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി അറിയാവുന്നതല്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ കടൽ തീരം എത്ര കണ്ട് പോറസാണ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊരു ആയുധപ്പുരയായിട്ടും ഒരു പരിശീലന കളരിയായിട്ടും ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏറിയ ആയിട്ടും വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് പച്ച പരമാർത്ഥമാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ കാണുന്നു വളരെ അനുകൂലമായിട്ടൊരു സർക്കാർ കേരളത്തിലിരിക്കുന്നു അവരുടെ പിടി എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരവസ്ഥ ഒരു അവസരം നോക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പുതുമയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പുതിയ ഈ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമാണുള്ളത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പരിശീലനവും ആവശ്യമുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും ഒക്കെ നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മുമ്പ് നടന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കില്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പോലും ഞാൻ എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോടും സുരക്ഷാ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഇവിടെ നടന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കില്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പോലും കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാ
പക്ഷേ അയൽവക്കത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞത് അവർക്ക് പരിചയമുള്ള തൊട്ടപ്പുറത്തെ സി പി എമ്മുകാരെക്കാൾ കൂടുതൽ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന അപരിചിതരായ അന്യോന്യം ഇസ്ലാമിക നാമധേയങ്ങളിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ടി പി ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ സി പി എം പങ്കാളികളായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ സി പി എമ്മിനെ എന്താ പറയുക വെള്ളപൂശ്യോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഈ കില്ലേഴ്സ് സ്ക്വാഡിൽ ഈ ആൾക്കാർ കടന്നു കൂടിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ അവർക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ പങ്ക് ഈവൻ ടെറർ മണി വാസ് ഇൻ ഓൾഡ് ഇൻ ഓൾ ദോസ് പൊളിറ്റിക്കൽ കില്ലി എസ്പെഷ്യലി ഇവൻ ആർ എസ് എസ് ആൻഡ് ബി ജെ പി വാസ് ദ ടാർജറ്റ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ടെറർ മണി ഇൻവോൾഡ് ആണ് ടെററിസ്റ്റുകൾ ഇൻവോൾഡ് ആണ് പക്ഷെ മേ ബി ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലം രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘവും മറ്റ് സംഘടനകളോ അഖില ഭാരതീയ തലത്തിൽ ഈവൻ എബ്രോഡ് പോലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചരണം നടത്തി ആ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് എഫർട്ട് എഫക്റ്റ് പാർട്ടി യുവാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദു പാർട്ടി സഖാക്കന്മാർ യുവാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് രേഖകൾ അവർ പലതും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു ഉള്ളിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ ഭീകരത നമ്മൾ പറയുന്ന ആർ എസ് എസിൽ ആരോപിക്കുന്ന ഭീകരതയേക്കാൾ ഭീകരത നടത്തുന്ന മറ്റു മത സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് അവർക്കെതിരെ ഒരു നീക്കം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ചോദ്യം വളരെ മൈ മൈൽഡായിട്ട് ഉന്നയിച്ച ഒരു യുവാവായിരുന്നു അഭിമന്യു മഹാരാജ് കോളേജിലെ അഭിമന്യു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വളർന്നുകൊണ്ടാവാം പാർട്ടി പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള സി പി എം ഐ മീൻ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കില്ലിങ്ങിലോ പൊളിറ്റിക്കൽ അട്രോസിറ്റീസിലേക്കോ കടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അല്പം പിന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആവശ്യം സി പി എമ്മിനെ ഒരു മുഖം മൂടി ആക്കിക്കൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു സുരക്ഷാ കവചം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആർ എസ് എസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സി പി എം പിൻവാങ്ങുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് പ്രത്യക്ഷമായ നടപടിയിലേക്ക് പി എഫ് തന്നെ കടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാനിതിന് വിലയിരുത്തുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദേശീയ കക്ഷികൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കിട്ടുമോ എന്ന സംശയം കൊണ്ട് കോൺഗ്രസും ഞാൻ അതും പറയുകയാണ് രണ്ട് കൂട്ടർ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ദേശീയ യഥാർത്ഥ ദേശീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കേരളത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതെന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സമീപകാലത്തല്ല ഇതിനു മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് യുദ്ധ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇ എം എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഈ സത്യത്തിൽ എസ് ആർ എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതമോ ആശ്ചര്യമോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എൻ ആൻറ്റി നാഷണൽ പാർട്ടി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം മീ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ബാൻഡ് റൈറ്റ് ദിസ് മോമെൻറ്റ് ഈ നിമിഷം നിരോധിക്കേണ്ടുന്ന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായൊരു പാർട്ടിയാണ് അതിപ്പോൾ കാലങ്ങളായി അവരുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് നോക്കൂ ഭാരതം ഞങ്ങളുടെ അമ്മനാടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഇജറത്തി ചെയ്തു പോയ ഭാരത വിരുദ്ധര അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കടന്നു കയറാൻ കഴിയാതെ അവിടുത്തെ പട്ടാളം വെടിവെച്ച് ഓടിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്നാണ് താഷ്കൻഡിൽ ഈ പാർട്ടി ഉണ്ടായത് തന്നെ അപ്പോൾ പിറവിയിലെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രവിരുദ്ധ മനോഭാവം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഘട്ടത്തിൽ എന്തൊരു നിലപാടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അന്നും റഷ്യ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചൈന എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അവർ നോക്കിയിരുന്നത് റഷ്യ എന്തെന്നുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യ പൂർവ്വകാലത്തും ചൈന എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യ എത്തിക്ക് ശേഷവും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാത്രമേ അവർ നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ റഷ്യയും അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കും കനിഞ്ഞു കൊടുത്ത കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭാരതത്തിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളത് അത് എ കെ ജി സെൻ്റർ ആയാലും ലെനിൻ സെൻ്റർ ആയാലും കുത്തിക്കളച്ച് നോക്കിയാൽ ആ അടിവാരത്തിൽ ഇപ്പോഴും പൗണ്ടിൻ്റെയും റൂബിളിൻ്റെയും അംശങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അവിടുന
ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെറുക്കണം അവരിവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ അമ്മപങ്ങന്മാരോട് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറും എന്നുവരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദേശവിരുദ്ധന്മാരുടെ പാർട്ടിയാണ് അത് ആ ദേശവിരുദ്ധതയെ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ എന്നതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഈ തികഞ്ഞ ധിക്കാരത്തിൻ്റെ എത്രയോ ലക്ഷണങ്ങൾ എത്രയോ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ നോക്കൂ സു ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ നടപ്പരുതെന്ന് അപ്പോൾ പറയുന്ന കോടതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുക കോടതി ഞങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവരുടെ വക്കീൽ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയത് വക്കീൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ എന്തിനാണ് പങ്കെടുത്തത് എന്നിട്ടും തികഞ്ഞ ധിക്കാരത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ സമര സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന ജനവിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രവിരുദ്ധമായ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആ ദേശവിരുദ്ധ സ്വഭാവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാവുമെങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിന് ഭാവിയുള്ളൂ ഞാൻ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് വിശേഷിച്ച് പറയുകയാണ് കേരളത്തിന് ഭാവി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ദേശവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയും കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും അകറ്റി നിർത്തുകയും വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊത്ത് ചിലവഴിച്ചതിനും ദേശീയ അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളോടൊപ്പം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ആശങ്ക അനുഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് തീർച്ചയായും അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ദിശാബോധം നൽകിയ മറുപടിയായിരുന്നു അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊത്ത് ചിലവഴിച്ചതിനും ഇത്രയും സംസാരിച്ചതിനും വളരെയധികം നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം തത്വമയ ന്യൂസിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ എൻ്റെ സന്തോഷം അതേപോലെ ദേശീയ കാര്യങ്ങളും അന്തർദേശീയ കാര്യങ്ങളിലും ജനങ്ങളിലേക്ക് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്തുന്ന തത്വമയ്ക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നേരുകയാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം